大家好，这一盘棋是一九四二年日本大手和升端赛到了一盘棋，对阵的双方是吴清源和小野田千代太郎。小野田千代太郎在日本是一位非常有影响力的棋手，他的棋风非常的怪异，与众不同。他有一个绰号叫做“鬼田强太郎”，形容他的棋。像鬼神般的可怕。下面我们一起来欣赏一下。吴清源，直黑先生，白棋小野田，千代太郎，白棋开局两个高木，黑脱角，本身两个高木的开局非常少见。那么，经过单关手脚和脱角以后，棋局又回归平常。白棋搬一个，白棋一虎，普通黑棋单跳，形成一个定式。那么，吴清源走了这个家，这一招棋不太常见，但是呢，吴清源也是非常苦心。黑棋加在这儿也是问白棋应手。如果白棋上方拆边，黑棋将会占据左边这个大场。很显然，这个子的位置比这个单跳要好一些。如果白棋在这个地方先抢占左边大场，黑棋将会上方啊进攻白棋，这个家具有一定的进攻力。那么实战小野田也洞穿了吴清源的意图，两边都没有走，挂在这儿。黑棋小飞收脚以后，白棋快速的挂脚，黑棋再小飞，白棋下方拆边，三个白棋结构非常好。黑棋先抢占左边这个大场，小野田直接来颠冲。那么此时白棋也可以考虑上方这个拆边，白棋尖冲，黑棋爬了一个，白棋一跳，黑棋挖，这都是正常的下法。那么在左边这个战斗，我们看一看 AI 的推荐，黑棋是靠脚，白棋虎的时候，黑棋退。白棋立，黑棋中央一飞，黑棋飞出来以后，这两个白棋和上方三个白棋正好被这个子所分段，将来发生战斗的时候，白棋稍微的辛苦一点。实战吴清源，哇，白棋往下一飞。扩张这一带的模样，此时白棋也可以考虑飞在这儿，棋形更厚实。白棋小飞，黑棋拆二，避免白棋进一步的扩张。小野田右边拆边，黑棋上方再拆二，吴清源开局走的非常扎实。白棋往下一飞。扩张左下角，吴清源往上一场，这是要点：一是威胁上方三个白棋，第二瞄着这个断点，一旦被黑棋断上去，左边失控非常大。小野田先连接，黑棋一跳，白棋往上一贴，这也是要点。这个点。不能被黑棋来抢占，白棋大致还要出头。那么黑棋压出来以后，棋形变厚，对白棋这个模样影响非常大。将来黑棋甚至都有靠出来作战的可能。实战，白棋往上一贴，吴清源直接断了一个，走的非常简单，断在这儿。给白棋又制造一个断点
，一般的思路，黑棋要搬出来，继续分段白棋，白棋大跳，黑棋在场。那么这是黑棋比较积极的下法，继续进攻上方白棋。那么这一盘棋，吴清源端在这儿，目的不是进攻上方白棋。他是要在这一带简单处理，抢一个西安手，在右边打入。这是吴清源的思路。这里有一个段，小野田二路倒虎，那么黑棋得到一个西安手，右边来打入。这种黑棋不能打入在这儿，白棋一压，白棋右边形成外势以后，和左边外势将会遥互相应。黑棋靠上去，非常合理。白棋先搬，黑棋反搬，小野田粘住这个断点。那么在这一带的战斗，白棋胜率最高的是这个打吃。黑棋往上长，白棋二路打吃，黑棋反打，黑棋争吃白棋。虽然此时争子黑棋有利，那么黑棋呢可以先处理右上角，两边白棋都处理好，将来白棋在这一带有引争的手段，这个下法比实战胜率稍微高一点。实战白棋是连接，黑棋粘住，这个子不能死，中王跳，黑棋跳。黑棋补掉这个冲断，白棋往来一飞。黑棋先尖顶，先守住右下角。白棋搬了一步，黑棋没有搬角，考虑到白棋再一压，白棋可以轻松出头，而且呢，这一带白棋这个模样可以借助进攻黑棋来扩张。于是，吴清源放弃这个扳脚，要挖断白棋。白棋连接，黑棋断，白棋搬过，黑棋在靠压白棋。黑棋分断白棋以后，不单进攻了两个白棋，而且呢，这个靠压也瓦解了白棋这一带的模样。对待黑棋这个靠压，白棋不敢搬，因为黑棋一退，这两个白棋越来越危险，而且自身还存在一个断点。于是，小野田走的也非常灵活，先靠黑棋搬的时候，白棋进角，白棋获取实地，黑棋呢也搬住了白棋。双方形成一个转换，那么这个转换，因为黑棋瓦解了白棋中央成功的潜力，黑棋稍好。那么小野田认为这三个白棋不能死，白就贴了一个。只有白棋出头以后，才能威胁到上方黑棋。黑棋长，白棋再跳，跳到这下方黑棋这个棋形。味道非常坏，吴清源自补，打吃这个白棋，白棋中王一飞，开始进攻右边黑棋。吴清源很冷静，并了一个，马上就产生一个跨段，白棋需要补棋，黑棋一飞，白棋挡住，黑棋跳。白棋挖，黑棋苦住断顶，黑棋这一带的出头还是比较通畅，白棋暂时攻不到黑棋，小野田三路小将，这一招棋也是非常大，有了这一招棋，白棋产生一顶一般的一些味道，于是吴清源小将补棋。白棋一挡
那么这一招棋稍微的有点缓，白棋这个脱角比这个挡要大一点。实战白棋挡，吴清源也没有手脚，居然在这个地方走了一个小尖。这一招棋还是非常的出乎意料，但这个小尖却是 AI 的一选，是一个非常重要的一个要点。黑棋小尖不仅仅是要限制白棋中央城控，如果没有这个小尖，将来黑棋这个控还不干净，白棋有一个阿罗利，马上就要加过，黑棋要团住，白棋一路扳，黑棋要挡，白棋断掉黑棋，黑棋如果往外打。白棋长出去，黑棋再打，白棋再长，黑棋最终是要补断点。白棋一扳，吃住两个黑棋，下方黑棋这个空被破掉。所以吴清源小尖自补了一手，非常重要。那么黑棋补气以后，下方黑棋这个空一点问题都没有。那么小野田。转身刺了一个，又开始威胁黑棋这个大路。黑棋先冲断白棋，黑棋一冲断，白棋也没有好的后续手段继续进攻黑棋。于是小野田上方一靠，要在上方寻找进攻中央黑棋的战斗头绪。黑棋选择是下扳。白棋扭断，黑棋打吃，白棋反打，白棋再打吃。这个时候黑棋不能提到这个子，被白棋粘住以后，这个子被分断，上方黑棋的损失非常大。在上方这个战斗当中，吴清源果断的。就断掉白棋，白棋只有提掉，黑棋上方封锁白棋，四个白棋被封锁，但是呢，白棋产生了这个打吃的先手，这个断了开劫，有了这一带的借用，下一步小野田出动这个子，对黑棋这个大龙发起了总攻。黑棋往外贴，白棋在长，黑棋要补住这个断点，白棋跳，往这个方向跳，也是准备利用这些借用。黑棋先往中央飞了一个，马上要封锁白棋，白棋靠压出头，吴清源小飞在这，这是好点。第一。黑棋可以靠回去。第二，黑棋跳的时候要威胁这两个断点。对待这个飞，小野田先加强，先拐了一个，黑棋扳，白棋扳住，黑棋一退，白棋再一冲，把这只眼冲成假眼，黑棋挡住白棋。确保这个地方有一只真眼。看上去黑棋只有一只眼，还没有活。但是呢，考虑到黑棋这个方向可以出头，这个方向可以压回去，白棋不可能两个方向都封锁黑棋。那么这个时候，小野田断了上去，和黑棋开这个劫。要通过这个劫威胁到下方的黑棋大路。那么白棋一断，首先黑棋不能考虑往外长，因为白棋打吃，黑棋需要拐，白棋再打吃，黑棋长的时候，白棋还要贴住，这个地方黑棋回不去，而且呢，将来白棋打吃，黑棋提掉，白棋还要往角上补。
。所以说，面对小野田这个段，吴清源踢掉，和白棋开这个局，白棋二路一立，从这个地方寻找劫财。此时白棋可以考虑这个打吃，这个劫财更大一点。白棋二路一立。那么吴清源非常冷静，果断的就消掉了这个计。那么白棋一般，白棋吃住了下方黑棋，收获非常大。但是呢，吴清源紧接着走这个二路跳，这是好棋。跳在这儿，马上要威胁这个断理，但是呢，白棋还不敢补。因为黑棋在这个地方走这个大飞就可以，上方的白棋还没有活，而且呢这一代的白棋也没有出头，两块白棋都不能兼顾，白棋还不能来补断理，于是白棋只能先跳出去，黑棋一断，白棋要粘住，黑棋爬回去。白棋先尖底，黑棋一回，吃住了四个白棋。那么黑棋就弥补了下方这个损失。那么黑棋吃住白棋以后，下一步小野田来拓脚。这在刚才是一招非常大的棋，但是此时白棋来拓脚已经啊为时已晚。吴清源已经啊看不上这个角，黑棋搬了一步，那么黑棋搬在这儿，这两个白棋居然不敢往外逃。如果白棋硬往外逃的话，黑棋一长，白棋粘住，黑棋这个跳是一个绝好的进攻点，马上就要冲断白棋。白棋如果连接，黑棋要扳断白棋。白棋无非走这个冲或这个冲。如果白棋走在这儿，黑棋断，白棋断，黑棋连接即可。白棋往外冲的时候，黑棋冲断白棋。如果白棋冲在这儿。那么黑棋还是要分段，白棋断的时候，黑棋再连接，白棋冲不出去。所以说，当黑棋搬的时候，这两个白棋已经死掉，右上角黑棋失控非常完整。那么黑棋失控领先非常多，白棋又冲了一个，黑棋粘住。小野田象征性的搬在这儿，黑棋踢掉。当黑棋踢到这个子，小野田一看全盘失控不够，就中盘投内输。